It is a real and difficult gamble if we are to prevent all our societies adhering to another vision of well-being, that of the US model. There are ways to sustain our life on alternative energy, but there's not a way to sustain our lifestyle. We expect things to be up and running 24 hours a day. We want our stores open all the time. We expect to, to cook in the middle of the night or early in the morning. So the implications of not having the supply meet demand at all times really means that we've got to be much more conscious of what our energy consumption is. Einstein disait toujours que tant qu'on a la tête sous forme d'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Nous, tant que nous aurons la tête formatée par l'économie, on ira toujours chercher la solution à tous les grands problèmes sociaux dans le toujours plus. Toujours plus de production, toujours plus de consommation, c'est-à-dire bien sûr, toujours plus de pollution et toujours plus d'émissions de carbone. Il faut reconnaître que c'est une société diablement efficace. Nous, nous sommes tombés dans la marmite de la société de consommation il y a 70 ans et on en veut encore. These dynamics, the dynamics of the economy and the dynamics of, of society, almost psychological dynamics, are, are, are trapping us. They're trapping us into um, increasing carbon emissions. This, this is a powerful social logic and it delves into the nature of what it means to be part of society. And so material goods, material aspirations, the way that our lives are organized, they're, they're, they're not just trivial things. It's not even beyond the simple material functionality of food and clothing and shelter, material things play a psychological and social language for us. And this is a really important language. It's important for ordinary people. And that, that's why it's a, a, an iron cage. It's, it's, it's why it is such a strong social logic. It's not something that individuals can easily escape from. You look to fingers and collected your debt. Telling everybody just how good it gets. You never thought about the lies you told. You never thought about the souls you sold. Le terme de croissance comme le terme de travail ou de production ou de consommation, sont des mots poison, c'est-à-dire des mots qui nous empêchent de penser. Quand on parle de société de consommation, on s'imagine toujours que c'est simplement une société où on consomme plus que dans une autre. Mais ça, c'est l'apparence. En réalité, une société de consommation, c'est une société où on a désappris à avoir un certain type de rapport aux objets. La société de consommation, c'est la casse des cultures traditionnelles, c'est la casse des cultures populaires. Et les pays qui n'y sont pas encore tombés ne demandent que ça. Right now, we are basically stuck in this country, in the whole Western world, and even in other you know, countries, economies like uh, India and China, with a growth imperative. Um, the kinds of programs, policies, and actions that we need to be effectively able to deal with these issues of food and water and energy and climate change and so forth are policies that are largely inimical to business and to growth, the growth economy. La solution, ça ne peut sûrement pas être de faire la même chose en moins. C'est pas en apprenant à se serrer la ceinture un peu beaucoup passionnément ou à la folie qu'on y arrivera. C'est en inventant des modes de vie, des façons de produire et de consommer radicalement différents. The only other option if we want to go in that direction is for the people themselves to do something, to uh, take hold of their communities and redesign them.